it's me the skinniest Jane and welcome back to my channel so for today's video I know medyo late na to pero ang dami kasing nangyari after kong makabalik from Baguio and right now I'll be sharing with you all the spots or all the best spots to Uhay in Baguio kung akala nyo night market lang or Baguio night market lang ang Uhay Uhay in Baguio there's so much more than that. So, sobrang dami talagang ukay-ukay doon. So, I went to Baguio with my sister. So, we stayed there for about like 4 days. Tapos, eh, ang ginawa lang namin is talagang mag-ukay na mag-ukay na mag-ukay. And we went to 4 ukay-ukay. So, ito yung mga sinadjust nyong ukay-ukay na, na dapat bisita. Dadadadala. Ang daming sinabi. Ito yung mga sinadjust nyong ukay-ukay. And I believe, locals karamihan, yung mga nag-reply doon sa akin through Instagram and also in Facebook. So, ayun. Talagang pignuntahan ko. And, yeah. So, if you wanna know more about this video or if you wanna know where to ukay in Baguio aside from the Baguio Night Market, so just keep on watching. Four yun ako ha? Four, four one hundred. Alam mo naman napakalamig sa Cavite. <laughs> sa Makati. Ta, last na. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi <laughs> talaga ta. Ayaw ni ate. Two hundred na nga yun. Parik <laughs> kasi yan. Twenty each. Pero kapag tatlo, fifty na lang. Siyempre doon tayo katagawa. <laughs> Oh, eh. po, na. Happy New Year. Yeah, kasi is mga costume man, no? So welcome to my closet. <laughs> These are all my windbreakers. Windbreakers. Here, dito sa black hole. Yung sister ko. <laughs> Namimili ng sports bra. Actually, nakita niya. Good fight again kasi ah, yun flow. Tapos, for 60 pesos na sports bra. Tapos, I just noticed na makukompare ko tong black hole sa ukay-ukay yung detex. Ganon siya kadami yung ukay-ukay. And sobrang bagsak ng bra. Kaya gusto daw niya yung may slit yung gilid. <laughs> Tada! 40 pesos lang. Diba? Yung sisi ko na yung ano niya, parang aso. Busan lang ako. <laughs> Ayun, sa black core at sobrang dami na yung mga party na ito. Wait, nawala sa focus. Sobrang mura, 600 lang. Yung mga gantong klase. Sa Manila, nasa 1,000 plus. Meron pang 2350, sobrang mura talaga. Pusa sa kabila, tag 400. Tapos, talagang malinis pa at good quality. Marunong sila magpaputi ng shoes. Tignan to. Superstar. Ang puti. Hindi manilaw nila. Hindi yan natang unka eh. So guys, let's talk about first um, the hilltop. So it is also called Black 4 and also Black 
3 kasi isang block talaga siya na puro ukay-ukay lang but it is located um just beside the wet market. So alam niyo yon yung dinaana namin ng sister ko, ang tarik niya talaga, ang taas niya. Tapos tingnan niyo yung bababae. Tingnan niyo yung bababae. Tapos, kapag pumasok ka sa isang aisle, parang makikita mo mga buhay na manok. Tapos, pag paglegu mo, mga damitan. So, ganun ka, ganun talaga siya, ka-wet market. As in, palengke talaga siya. Pero, what I like about that place, it is, uh, I can compare it with uh, Litex. Kung napuntahan nyo na yung um, Ukayan in Batasan. So, it's like a big market. Ganun din yung Black 3 and Black 4. And mostly, doon ako nakabili ng sobrang daming damit talaga. It's like a big bag na lagi kong binibit-bit. Tapos napuno ko yon with all clothes. Hindi <laughs> na ako makaipot. Parang may sampung kilo na ako. Napakadami. <laughs> Medyo hindi ako nabili ng shoes kasi parang more on rubber shoes sila. And yung nahanap ko is Converse, ganyan. Pero marami akong nakita na Skechers, mga ganun. Uh, tapos, it is just around 500 to 600. Wala pang lumalagpas ng 1,000. So, ayun. Uh, if I will rate that ukay-ukay, it is like 4.5 over 5. Kasi 4.5 or missing yung 5. Kasi parang hindi siya masyadong advisable kapag sobrang dami mong bit-bit tapos walking ka lang. Just like what we did, yung sister ko. Kasi pumunta kami doon, tapos ang plan namin is after uh, namin makapag-ukay doon, pupunta ulit kami sa iba pang ukayan. So medyo di naging disadvantage siya kasi ang dami talaga namin nabili tapos ang bigat-bigat. Bababa ka ulit doon sa hagdan na sobrang tarik. Pumunta mo na naman yung ukay na parang few blocks away from that location. So, sobrang nakakapagod. Pero, worth it. Kasi, yung price range ng mga uhay doon, it's just like around um, 20 to 100 pesos. So, sobrang mura niya na compare doon sa mga nakita ko from the night market, which is higher than that. Way, way higher. Like, around 250 mo, 150 ganun. So, medyo namamahalan ako sa mga ganun. And alam nyo naman yung gusto ko. Quality, but the prices are just super affordable. Yung hindi masyadong masakat sa bulsa. And if katulad kita, or if gantong klaseng nag-uuhay ka, or shopper ka, just like me, Block 3 and Block 4 ang dapat mong putahan, which is Hilltop. Ayun yun. Sinabot na kami ng hapon and we're still here in Malcolm Square. Tapos ito yung uh, pinakataas ng uh, building na yun. Tapos yung 
karamihan ng ukay ukay dito is so, sobrang random na so ikaw na lang talaga mamimili and as you can see sobrang dami talaga na uh, pile and pile and rocks and rocks and rocks and rocks of clothes even yung mga shoes sobrang dami na talaga pero parang so far tatlo pa lang yung napipili ko kasi sobrang pagod na ako dapat pala inuna na namin so, sobrang nakakapagod kasi uh, dami na namin pinuntahan tapos ito dito yung pinakamura 3 for 100 so for the next ukayan na pinuntahan namin ng sister ko it is just flew off uh, flew <laughs> it is just few blocks away from hilltop parang uh, bababa ka lang from there tapos konting lakad lalagpasan mo lang yung market may makikita kang overpass pag pagbaba mo ng overpass ayun na yung uh, Malcolm Square tapos the best sobrang nakakatuwa kasi parang ang daming ukay sa baba makakakita ka ng mga branded bags makakakita ka ng mga branded shoes talagang quality pa sila lahat pero yung parang um three floors na ukayan yun hindi ko na pinasok yung iba kasi naka new arrival pa sila wrong timing yung punta namin kasi new arrival pero yung pinakataas is dun mo makikita yung talagang bagsak-bagsak presyo na sila yung tipong 50 pesos na lang, ganyan pero ang disadvantage is halo-halo na yung damit halo-halo na din yung mga sapatos parang ang daming pagpipilian pero yung, let's just say yung isang pair ng sapatos nandun sa kabilang corner na halo-halo tapos hahanapin mo yung pair or ipapahanap mo yung pair doon sa tindera doon pa sa malayo. So, medyo hindi ko na-enjoy yung pag-uukay ko doon sa pinakatuktok ng Malcolm Square or yung pinakataas kasi kahit ang dami niyang pagpipilian, medyo nawala ako sa mood dahil reklamo ng reklamo yung tindera. <laughs> ganun ng ganun. Alam mo yun, ang daming sinasabi. Pero I understand kasi talagang ang hirap nung sitwasyon niya. Ang hirap nung ginagawa niya. Ako nga ang nag-uukay, parang nahihirapan akong hanapin kung saan ba yung um, pants, saan yung skirt. Hindi siya nakaayos, hindi organized talagang as in sabog-sabog. Para siyang, alam mo yun, para talagang warehouse na tinapon na lahat ng damit doon na natira. Yung mga napagpilian na, mga sapatos na napagpilian na, tapos bahala ka ng humanap. Pero the thing is, if naghanap ka ng mura, hahabaan mo yung pasensya mo para makahanap ng mga damit. And, ayun yun. Siguro, if I will rate it to 5, it's just 3 over 5. Ayun lang. 3 over 5 yung rate ko sa Malcolm Square. Kasi karamihan, new arrival. Pero siguro kapag nagbagsak presyo sila, okay na yun. Tapos, uh, for me... Sobrang taas ng presyo ng new arrival nila. It's above 350 ang mahal talaga. Tapos, meron din naman mas mura. Pero the thing is, hindi organized. So, bahala ka ng maghanap. Ganon. Ganon yung naging tingin ko doon sa Malcolm Square. So, Pero sobrang mahal sa Skyward. So guys, I don't advise na bisitahin yung Skyward kasi sobrang dami. Mura dun sa Block 3 and 4. Halos pares na sila ng benta dito. So it's a no for me sa Skyward. Sobrang mahal. Para sa talagang mga nag-uukay, sobrang mura lang. It's a no for me. Hindi <laughs> talaga. Sisa nang sasabi mo. Sabot na ako. Tsaka ang mahal. Let's proceed with the third 
um, Ukay location or Ukay spot na pinutahan namin ng sister ko which is in Sky World kasi malapit lang siya from Malcolm Square aakit ka lang ng konti sa Session Road tapos makikita mo na yung Sky World okay so Sky World to be honest hindi ako masyadong tumingin kasi nung pumunta kami ng sister ko last week na new arrival sila and ang mahal-mahal talaga. As in, sobrang mahal. But I do understand why mahal. Kasi they're paying for their um, store. Yung pwesto nila. Plus may tax yun. Diba? Renta, tax. So I understand kung bakit mahal. Pero ang mahal talaga. So kung katulad kita, na gusto mo or nagahanap ka talaga ng mura, Skyworld is not the place for you. Hindi ayun yun. Tapos, parang medyo, uh, kasi pag nakakita ko na parang mas mataas na talaga yung presyo, medyo nawawala na kagad ako ng gana. Hindi na talaga kami tumingin ng sister ko kasi even with the shoes, ang mahal talaga. Parang 500 and above, ganun yung presyuhan. Basta, ang mahal talaga niya nung pumunta kami doon. Pero, uh, kung pupunta ka or matatimingan mo na mas mababa yung presyo, below 100 to go for it. Sobrang daming store. Parang, Kada, kada akyat mo, kada aisle, iba-ibang ukayan yung nandu doon. Iba-ibang store yung nandu doon. So, okay. Tapos, fourth floor na ukay-ukay. As in, sobrang dami. Tapos, sobrang dami. Pasikot-sikot. Nalagusan. Nalagusan talaga. Sobrang daming daan na paakya. Tapos, ukay. Pababa, ukay. So, ayan. Ukay. Pero, what I noticed, medyo mahal. Tinan nyo. So, Chanel. Hindi pa natatapos ang lahat. May taas pa. Guys, grabe. Pupunta ka pa ba ng Japan? Kung nandi dito na lahat sa bago, my goodness. Ang ganda. Prada. Tapos ito, latest pa itong saddlebag na ito eh. So guys, nandito ako sa 4th floor ng Bayanihan Building. And isa siyang building na puro ukay-ukay. Sobrang daming ukay talaga. As in, para siyang maze. Ano may paglabas mo ng pinuluan, ukay na naman. Ganun siya kadami. Tapos, dito yung parang mga branded talaga. Pakita ko sa inyo. Yung mga nando doon, mga Fendi na bag. Around 3,000. I'm not really sure kung ano yung original price niya. Pero, my goodness. Ang ganda talaga. Tsaka, bago ba Bago pa. Bago, bago pa. Pero wala na akong budget eh. Pang 350 lang tayo. Tingnan nyo. Sinkompleto pa.
let's proceed with the Bayanihan. So, Bayanihan, it's an old building. Tapos, I heard na ito ay dating isang hotel. So, I understand now bakit ganun yung itsura niya. Sobrang dami niyang pintuan and ang ganda ng aesthetic ng building pero alam mong luma na. Ganun. Pero pagpasok mo doon, nakaka... masusurprise ka talaga. It feels like you're inside a labyrinth na paglabas mo, hindi ka makaka-exit agad. Kasi paglabas mo, there's an ukay. Paglabas mo sa ukayan na yon sa kabila, ukayan na naman. So, ang daming ukay talaga. And yung mga nasa babang pwesto, yung mga nasa harapan, yung pwesto na puro, puro siya mga branded, alam nyo yon yung mga high-end brands talaga, high-end kung high-end and talagang original. Pero they are selling it uh, for about like 5,000 and above. Ganun yung presyuhan niya. 3,000, 1, 1, yung mga less 50%, ganun. Sobrang mahal na talaga. Hindi ako nakascore sa mga branded. Pero I have seen a lot of Fendi uh, vintage bag. Yung talagang mga cute bags. Pero ang hinanap namin ng sister ko inside that um, Bayanihan Complex building. Yung talagang, alam nyo yon yung makakascore kayo ng mura lang talaga. And luckily, may isang nagkiklearance sale. 15 pesos, 10 pesos. So, talagang nangalgal kami ng sister ko and yon nakahanap naman kami. Pero hindi ko po muna sa inyo ipapakita because uh, I'll include that on another video. Tapos, ang dami, ang sobrang dami talagang ukay yung bayanihan na yon As in, sobrang dami. Ang dami talaga. Parang, imagine, fourth, uh, hanggang fourth level or talagang four floors ng napuro ukay, ganon May mga high-end, merong mga damit, tapos, ayun, medyo minalas tayo dahil ang punta namin ay tag new arrival sila. Siguro, if earlier, or let's say, kung pumunta kami last, la, uh, okay, let's say, two weeks ago, kung pumunta kami two weeks ago, siguro naabutan namin talagang bagsak presyo na napakarami talaga namin mabibili. But still, marami pa rin naman kaming nabili Pero, hindi kami masyadong masaya doon sa mga nabili namin. Gets? Alam nyo yun? Siguro, that's the disadvantage. Let's say, pupunta ka ng Baguio just to Ukay kasi you're not uh, you're not a local there. Or, hindi ayon yung home court mo, sis. Hindi ayon yung talagang Ukayan, Ukayan place mo na alam mo kung kailan mag new arrival, alam mo kung kailan magbabagsak presyo, ganun. So, parang baguhan ka doon or talagang dayo ka. So, hindi mo talaga alam if yung presyo na dadatnan mo ay ano ba, katanggap-tanggap ba or kabili-bili ba, ganyan. So, medyo disadvantage ayun. Uh, siguro for me, Bayanihan, it's 4.5 over 5. May mga nabili pa din naman ako, pero sobrang mahal talaga. And I just noticed na marunong talaga silang tumingin if um, class A or let's say talagang high-end na bag yun, or original or legit, authentic, ganon, alam nila. Alam nila. Kasi kahit na may gasgas or mukha ng worn out, ang mahal pa rin ng, ng benta nila. Yung Fendi na bag na gusto ko, it's around 3,000. Ganon, ganon yung presyo niya. Mahal, mahal for me, tapos medyo worn out na. Siguro kung medyo mas mm, makinis-kinis pa yun, baka pinatunan ko. If you're planning, um, let's say, to visit Baguio, tapos mag ka lang, just be careful kasi with what, just like what happened with us, pumunta kami doon nang hindi namin inalam if new arrival pa or ganyan. Kasi hindi mo naman may isip, ba? Wala ka naman kakilala doon. Pero yun nga, timing is always the key sa pag-uukay kasi tulad nyan pumunta kami doon mahal so ayun lang so just be careful uh, with the dates ng pagpunta mo or talaga ipag-pray na lang natin na maging successful or jackpot yung pag-akyat mo ng bagyo lalo na kung mag-uukay ka lang talaga ganun ayun but so far my experience sobrang nice pa din it feels really good to be in the Ukay capital of the Philippines, which is Baguio. Yung feeling na parang naglalakad ka, tapos kada tingin mo, Ukay. Ang dami mong nakikita ang Ukay. So, ang, ang saya lang nun. 
ang, ang, ang saya lang sa feeling na parang hindi ka na masyadong lalayo na nandun lang lahat ng ukayan. Alam niyo yun, siguro kung nasa Baguio ko, ganun yung weather. Talagang papatulan ko talaga yung pagsusuot ng blazer everyday. O pagsusuot ng magagandang jacket or mga coat everyday or boots everyday. Kasi ang lamig talaga. Ah... Uh, Actually, hindi pa nga daw yun malamig yung time na pumunta kami. Pero dahil ako, lamigin ako talagang gininawa ko. <laughs> so guys, ayun lang. So, yeah. Just a recap. If you wanted to visit um, Baguio to Ukay, it's not... There's more from the ba Baguio Night Market. Marami pang iba. Aside from the Baguio Night Market, marami pa kayong mapupuntahan doon. Uh, Hilltop, Black 3 and 4, that's my favorite. Ukay-ukay place in Baguio. Tapos, Malcolm Square, um, Sky World, uh, Bayanihan. Ayun, marami kayong mapupuntahan doon. Maraming mapagpipilian aside from the Baguio Night Market. So guys, ayun lang. <laughs> Ayun lang yung gusto kong i-share with you. Ayun lang talaga. Pero yung mga, yung haul and yung try-on, siguro this weekend, medyo busy pa. Thank you so much for watching and I do hope to see you soon para sa ating try-on haul sa lahat ng naukay ko from my recent Baguio trip. So thank you so much and I hope to see you soon.